Buenas tardes ya. Eh, yo voy a hablar de... Me pusieron este ambicioso título de daño pulmonar secundario al tratamiento, que, como ustedes comprenderán, para no estar resumiendo 200 diapositivas, vamos a centrarnos en ciertos tópicos que va a ser básicamente el daño pulmonar secundario a las terapias y a los fármacos que se usan en cáncer. Eh, no puse la diapositiva, pero no tengo ningún conflicto de interés al respecto. Vamos a eh, revisar cuatro grandes tópicos. El enfrentamiento inicial del paciente, que ustedes en general lo conocen y que es básicamente para homogeneizar las herramientas que uno tiene de juicio para enfrentar a estos pacientes. La gran pregunta que uno tiene que habitualmente contestar que si esto es por la terapia o no, cuál es el tratamiento en el contexto de agudo y qué hacemos después con el paciente una vez que eh, lo sacamos de esta situación. En cuanto al enfrentamiento inicial, eh, habitualmente cuando uno habla en, en, el, en el tema que estamos viendo, encuentra, enfrenta a un paciente como este, con o sin leucopenia, eh, como agregado, pero es un paciente que tiene un pulmón dañado, que puede, probablemente tenga daño pulmonar por tabaco, que está recibiendo alguna terapia potencialmente tóxica y que está en falla respiratoria con un escáner más o menos en ese grado. Habitualmente, en ese contexto, uno tiene que enfrentar tres grandes opciones, ¿cierto? O, o es una infección, de lo oportunista o lo habitual, o fue la terapia, que es lo que vamos a ahondar un poco más, o es la enfermedad de base. Y eso básicamente o es linfangitis o es un COP, que es lo que antes se llamaba BUP, BUP ya no debería usarse, neumonía en organización asociada al cáncer que también está descrito. ¿Cómo avanzamos en este contexto? Hay ciertos puntos críticos que uno siempre tiene que respetar. Digamos. Primero, siempre busque y trate infección. ¿Mm? Habitualmente los pacientes se cubren con antibióticos, previa toma de cultivo y eso está bien porque eso es lo primero que va a matar al enfermo. La segunda herramienta y la que más nos ayuda a nosotros es el escáner. Eh, en el escáner, los broncopulmonares, en general lo que usamos son patrones, especialmente a los que nos gustan las enfermedades difusas. Y lo que tratamos de buscar son patrones de COP, que es lo que parece una neumonía, patrones de eh, distrés, que es lo que nosotros llamaríamos AIP o neumonía intersticial aguda, o los patrones fibróticos, que no voy a entrar en detalle, eh, pero que me imagino que más o menos los identifican. Después, siempre estos pacientes necesitan una broncoscopía. Hoy en día tenemos un montón de herramientas para buscar gérmenes, virus y bichos de todo tipo. Eso ha avanzado bastante. Y siempre hay que hacerles un lavado broncoalvelar con recuento de célula que tiene que ser procesado de manera adecuada. Y, por supuesto, hay que revisar los fármacos que el paciente está usando. Y eso va desde saber qué es lo que toma y si se lo estaba tomando de la manera correcta. Habitualmente... Cuando no apareció, obviamente, una neumonía o una influenza, lo llaman a pedir la opinión a uno. ¿sí? Y lo que quieren saber es si le podemos echar la culpa a la terapia o no. Después el oncólogo se enoja, no te llama más, te reta, pero ¿cómo va a ser la quimio? Pero eso es lo que uno tiene que tratar de avanzar. Eh, cuando uno habla de eh, pulmón y drogas, eh, uno tiene que situar esto en un cajón más grande, que es aparato respiratorio y terapias. Y cuando uno revisa toda la toxicidad potencial de todas las terapias, en realidad puede comprometerse cualquiera de esas estructuras o segmentos del aparato respiratorio. Y cuando habla de terapias, no solamente hablamos de los fármacos tradicionales y los biológicos, sino que también de drogas de otros tipos. En general, nos vamos a concentrar en esto, que es lejos lo más relevante, lo que más impacta en los enfermos y lo que ataña a esta charla. Pero el campo es bastante más grande que eso. El tema de los fármacos eh, y el pulmón tiene un montón de problemas. Eh, esta es una página web que probablemente muchos conocen, que es el Neumotox, que es un sitio actualizado frecuentemente respecto a... Eh, Daño al aparato respiratorio por terapias. Está diseñado por un francés, que Philippe Camus, que probablemente es el broncopulmonar que más ha publicado de reacciones a drogas en el mundo. Y esto yo lo hice, terminé ayer, y calculé que deben haber unos 1.400 terapias descritas como potencialmente eh, inductoras de daño respiratorio. Y esto está filtrado. Si ustedes lo buscan en PubMed o en Google, van a aparecer más cosas. 
de tal manera que es imposible sabérselas todas. ¿cierto? Y el otro tópico interesante es que esto tiene unas estrellitas para cada terapia que tiene que ver con el nivel de publicaciones o la cantidad de reportes de eso. Y como ustedes ven, el nivel de evidencia que sustenta cada relación es bastante variable. Y ese es otro de los grandes problemas con estas patologías. Eh, las reacciones a drogas eh, tienen otros problemas. Tienen patrones de presentación que no son consistentes. Por ejemplo, traje un ejemplo clásico de la, que es indiscutible, que es el de la amiodarona. Y si uno se pone a buscar daño pulmonar por amiodarona, puede encontrar reportes de fibrosis, que se comportan como las fibrosis pulmonares idiopáticas, progresivas, lentas, esencialmente malas y no curables. O puede encontrar reportes de daño alveolar difuso, cuadros agudos, graves, que en realidad estaban descritos básicamente cuando se usaban altas dosis de amiodarona endovenosa en los cardioperados en las décadas de los 80 y los 90. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, con la nitrofurantoína, otra droga reconocidamente dañadora. Están descritos COP por nitrofurantoína, cuadros subagudos, no muy intensos habitualmente, y están descritas hipersensibilidades, que también pueden ser subagudos y que a diferencia de los otros andan bastante mal en la respuesta a la terapia. De tal manera que el patrón de presentación inconstante tampoco ayuda en el enfrentamiento de este tipo de problemas. Ahora, hay ciertas cosas que están estándar, ¿cierto? Las reacciones a drogas son diagnóstico de exclusión. Eh, como dije, lo más habitual que hay que descartar aquí es que sea una infección o, eventualmente en algunos casos sospechados por el escáner habitualmente, una linfangitis. Y uno siempre entra a considerar el riesgo-beneficio de suspender la terapia cosa que se ve caso a caso y terapia a terapia, dependiendo de la magnitud de la reacción. En términos muy generales, van a apoyar el diagnóstico de este tipo de reacciones. Uno, la relación temporal, que eso es eh, bastante evidente. Muchos de estos pacientes no tienen, eh, no, no en pulmón, digamos, sino que en otros tipos de neoplasia con terapia no tienen imágenes pulmonares previas, por lo tanto uno no sabe si tenía algún daño previo. La otra cosa es la concomitancia de la reacción pleural o de la reacción sistémica. Los pacientes que hacen neosinofilia, alteración de pruebas hepáticas, eh, eso también sugiere que es una reacción a drogas. Y en los recuentos de lavado broncoalveolar, aquellos que tienen elevados los linfocitos o los eosino, eosinofilos. Una pregunta frecuente también es acá si biopsiar o no al paciente. Eh, nosotros en las biopsias de pulmón lo que vemos son patrones, patrones de daño pulmonar agudo, fibrosis, infiltración celular, relleno alveolar, nódulos. Y esto puede ser por una influenza, por eh, un trauma o puede ser por la droga. En general las reacciones a drogas no tienen elementos específicos en la histología, salvo la miodarona. Eh, por lo tanto, en general, rara vez nos ayuda la biopsia para certificar, que muchas veces me ha tocado ver casos en que piden para eso, que la reacción fue a drogas. Uno probablemente la debe pedir cuando piensa que el diagnóstico es otro. Ahora, ¿qué hacemos en agudo con el paciente? Además de eh, suspenderle la terapia, obviamente aquí el eje del tratamiento son los corticoides, que eso yo creo que todos lo saben. Dicho eso, no hay ningún ensayo clínico que sustente el uso de corticoides en este tipo de pacientes. La evidencia viene un poco de las neumonías en organización, que están estudiadas en bloque por distintas causas, y de algunas otras cosas como las hipersensibilidades, pero que tampoco tienen buenos estudios. ¿Qué dosis usar? Tampoco está estandarizado. En general, uno parte con bolos de metilprenisolona, que pueden ir desde los 250 hasta los 1000 miligramos, y generalmente se dan tres y después sigue con un tapering de corticoides orales. Eh, se tienden a usar tiempos largos de terapia, cuatro semanas, ocho semanas, cuando la cosa parece COP, en general usamos un poco más, y uno tiene la sensación de que la respuesta en general es buena. Ya me voy a entrar un poco más en ese dato. La excepción probablemente de esta situación son los edemas pulmonares no cardiogénicos, que en general son bastante raros y que son, no se benefician de este tipo de tratamiento. Otros tipos de cosas que uno debería considerar tienen que ver con el soporte, 
hay bastante evidencia del beneficio de ventilación con presiones restringidas y del uso de FIO2 baja en general en enfermedad respiratoria aguda y crítico. Eso probablemente sea razonable aplicarlo a estos pacientes, eh, así como las sobrecargas de volumen y los balances diarios más bien negativos o neutros. Eh, hay una playa de reportes de otras terapias de uso excepcional para intentar, intentar rescatar estos pacientes, ciclofosfamida en bolo, bolo de rituximab, o ocasionalmente hay un reporte de pacientes trasplantados, y si los corticoides no tienen ninguna evidencia, eso menos. Eh, los pocos casos que a mí me ha tocado ver, la verdad es que han andado pésimo, salvo uno que fue a trasplante. La otra gran pregunta es qué pasa después. ¿Cómo le va a ir al paciente o qué hacer con la terapia? Eh, cuando uno revisa eh, este tema, en general, el enfrentamiento, por lo menos de los broncopulmonares, tiene que ver un poco, para dar un pronóstico, con el patrón de presentación del paciente. Entonces, en términos generales, las neumonías en organización o los COP andan bastante bien, la mayor parte se recuperan habitualmente y responden muy bien a esteroides. Si tiene un distrés con una AIP o neumonía intersticial aguda, no le va a ir tan bien, la mortalidad es alta, pero si sobrevive, probablemente va a quedar con poco o ningún daño. Y los patrones más bien fibróticos, que son más raros, en general no se mueren en agudo habitualmente, pero quedan con daño pulmonar importante, muchos quedan oxígeno dependiente y no se van a curar. Cuando uno revisa la incidencia de las quimioterapias más bien clásicas, por llamarlo así, eh, de que hay distintos reportes, en general parece ser bastante infrecuente este tipo de reacción. Eh, no puse ni el platino y el letopósido porque eso en realidad yo creo que no existe. Los reportes sí que son prácticamente nulos y no lo ve con todo el tiempo que se han usado esas quimio eh, reacciones pulmonares. Eh, de tal manera que las reacciones pulmonares a este tipo de terapias parece ser eh, infrecuente. Ahora, cuando uno revisa la letalidad, es decir, cuántos se van a morir de los que le dio la reacción, la cosa no parece ir tan bien. Eh, muchos de estos pacientes recuerden que o tienen cirugías pulmonares, o muchos tienen EPOC, o algunos tienen fibrosis, de tal manera que no son pacientes de pulmón sano. Y dentro de eso, una cosa que me llama la atención son los reportes de erlotinib, que siendo una reacción bastante rara, eh, las mortalidades descritas son cercanas al 100%. A mí por lo menos no me ha tocado ver ninguno por esa droga. Vamos a los PD-1 y PDL-1 que están de moda. Eh, aquí hay un metanálisis relativamente reciente publicado en el JAMA. Eh, ellos revisaron estudios de eh, nivolumab, ipilimumab y pembrolizumab, básicamente mezclando pacientes de cáncer pulmonar, cáncer renal y melanoma. Eh, los datos más interesantes, incidencia global de neumonitis en pacientes con PD-1 eh, monoterapia en cáncer pulmonar, 4%. O sea, no parece muy distinta de lo reportado con las otras terapias. Si uno revisa esta misma eh, gráfica para melanoma, es del 1,7%. Cuando uno compara monoterapia con terapia combinada, que eso está hecho en melanoma y está hecho con la agregado de ipilimumab, básicamente, y hay un estudio por ahí con vacunas, la incidencia de las drogas sube tres veces, 6,6%. Y eh, cuando uno revisa otro, el análisis multivariado del estudio, que no lo puse en honor al tiempo, parece ser que el ipilimumab le pone un agregado de riesgo de neumonitis interesante a estos pacientes. Esa droga en general no se usa en cáncer de pulmón, excepto en algunos protocolos en desarrollo. Al menos yo no tengo experiencia con ipilimumab. ¿Qué pasa con el crisotinib? Otro trabajo eh, relativamente reciente. En este caso los autores, eh, que es un grupo francés, publican su eh, casuística, que son 29 pacientes, pero además hacen una revisión sistemática de la literatura respecto a los casos publicados con crisotinib. Y... Eh, la, lo interesante de esto es que ellos plantean que existen dos perfiles de enfermedad pulmonar intersticial asociada al crisotinib. Uno que es precoz, que de hecho la mayor parte de los casos está presentado a los primeros 15 o 20 días, y que es grave. Esos pacientes tienen una mortalidad importante, requiere suspender el tratamiento de inmediato, 
Y si uno indaga un poco en los casos reportados, lo que hacen es un distrés, una neumonía intersticial aguda, y como buena neumonía intersticial aguda, se mueren la mayoría. Y existe otro platón de presentación que es tardío, que se presenta en una mediana de 8 meses, y que parece ser bastante más benigno, es leve, muchos de los pacientes son asintomáticos, eh, e incluso hay muchos reportes de casos que pueden seguir con el tratamiento con crisotinib, manteniendo un agregado de corticoide a dosis baja. Por último, voy a decir dos palabras de la radioterapia. Eh, ya les mostraron en la sesión anterior el daño agudo por la radioterapia, pero lo que a mí me toca ver y lo que a mí me interesa es qué pasa después con la radioterapia. Qué pasa con los pacientes que fueron irradiados y que 10 años después hacen algún problema pulmonar. Y de eso, la verdad es que yo no encontré muchos datos. Eh, está influido por los cambios y las mejorías en las técnicas de radioterapia que se conversaba y discutía en el primer bloque, pero... Les voy a mostrar dos estudios. Este es un trabajo holandés, no son muchos pacientes, son como 30. Eh, bueno, un tercio, un poco más, tenía EPOC. Y lo que ellos hacen es hacer un seguimiento funcional respiratorio de los pacientes después de haber sido radioterapia por cáncer pulmonar no células pequeñas a tres años. ¿Y qué es lo que se ve? Se ve que hay una caída sostenida de todos los parámetros de función pulmonar, de FUNO, difusión, capacidad vital forzada, y volumen alveolar. La caída de la difusión es probablemente lo, ya, lo más llamativo. No tenían pacientes con fibrosis ellos, tenían pacientes con EPOC. Y la caída es de más de 20 puntos en tres años. Y eso es comparable a algunas fibrosis pulmonares del curso no más agresivo. Y el otro trabajo, eh, perdón, y en este mismo estudio ellos después hacen una comparación con los mismos datos a tres meses, a 18 meses y a 36 meses, BF1, eh, y difusión respecto a la dosis media pulmonar recibida de radioterapia. Y lo esperable y lo obvio es que a mayor dosis media recibida, mayor es la caída de la función pulmonar. Y el otro trabajo interesante es este, que es de pacientes irradiadas por cáncer de mama. Es un trabajo belga, son alrededor de 70 pacientes. Y tiene la gracia que ellos les tomaron una función pulmonar basal a tres meses, a seis meses, al año, y después los controlaron a diez años. Y lo que se ve es que en general los pacientes tienen un deterioro de la función pulmonar, llámese capacidad pulmonar total, difusión o BF1, entre los tres y los seis meses. Al año parecen repuntar un poco, al menos en cuanto a BF1 y a capacidad pulmonar total, no así la difusión pero a 10 años mantienen una pérdida y acentúan una pérdida de función pulmonar. De tal manera que eh, lo que a mí me toca ver, vuelvo a decir, es que parece ser que la radioterapia, por lo menos con las técnicas que se usaban hasta principios de la década del 2000, tiene algún impacto en la caída de la función pulmonar. En resumen, y para terminar, eh, en pacientes con quimioradioterapia, con cáncer pulmonar, frente a un evento agudo como los que estamos viendo, siempre busque y descarte infecciones. Los patrones de presentación de estas reacciones cuando son a medicamentos, a radioterapia, a quimio, no son constantes, hay que un poco perseguirlos y buscarlos. No hay elementos patognomónicos para hacer diagnóstico en estos pacientes. El tratamiento suele ser a base de esteroides, aunque no tenemos evidencia que lo sustente. La reacción a la inmunoterapia, probablemente van a ser más frecuentes que las quimioterapias previas y eso tiene que ver además con que los tiempos de uso son más largos. Y a la luz de los datos que tenemos, que es discutible, yo creo que la radioterapia sí genera algún grado de pérdida acelerada de función pulmonar. Gracias.